Ok, talvez não seja ele, mas... Quem é o assassino? Eu... Eu nunca... Expected the fun house itself to be the ultimate weapon. Oh well, let's ah. just press on ahead. Ah. I, is it really all right to accept a situation so easily? I mean, that's not what's important. The thing that's really important is the killer who used the building structure. Like who's Mekumaru's murderer? But is it really okay to believe the building is the weapon? Nagito said it, you know. There's no way I'd lie at such an important moment. I don't want to die either. É, eu acredito em você por algum motivo. What happened to the bastard who kept saying how much they didn't mind dying? He's right. There was a time when I thought I could become a stepping stone for your hopes, but I will sincerely retract that remark. Retract? I'm disappointed too, you know. If this was a murder for the sake of hope, I'd happily sacrifice myself. <laughs> you say such falsehoods, per usual. There is no such thing as murder for the sake of hope. Murder is simply murder. Forcibly sacrificing others for one's own desires. Even one as diabolical as I would avoid such actions. I see. É, ok. Cagou pra ele. It's fine. Let's just leave him alone and find out who killed Coach Nekomaru as fast as we can. Tá legal, vamos lá. Just so you know, ah. it's not like I'm getting hungry or anything, you know. Ah! Uh, Akane, you were drooling waterfalls? <risos> Nagito, como sempre, eu não consigo entender o que ele está pensando. Não faço ideia de se ele está falando sério anyway, ou não. If the killer used the building structure, why don't we think about how they used it? How they killed Nekomaru. Hmm. It might be better if we clarify the cause of death first, don't you think? Eu acho que é a nossa única opção, na verdade, Shiaak. Causa da morte do Nekomaru, hã? Huh? Estava terrivelmente danificado. Como se tivesse sido espancado com um objeto contundente. Mas se ele foi espancado com um objeto contundente... Não teria sido um assassinato que utilizou a estrutura do edifício. É. Não foi aquele martelo. A arma do crime. Então. Como a estrutura do edifício poderia causar uma morte? Ah. Esmagado pelo elevador, talvez. Digo, eu consigo ver essa possibilidade, mas. Aí ele não conseguiria. O assassino talvez não conseguiria puxar ele até aquele lugar. A não ser que seja pela, pelo arame, mas... Queda também pela passagem secreta. Agora, espancar com objeto contra o dente e bateria fraca, não, nem pensar. Só pode ser queda ou esmagar por um elevador. Eu consigo ver os dois casos acontecendo, mas... Esmagar pelo elevador é difícil de imaginar o assassino depois carregando ele até o, a torre do centro, então... Vai ter que ser por queda. That's it. I think he might have died from falling. Died from falling? É. Pensa bem. If the fun house's secret is that it's a structure where both towers and houses are vertically connected, then the killer made use of its height and caused Nekomaru to die from falling. Are you saying they pushed him off? Where'd they push him off from? Mm. That I don't know yet. Talvez ele não tenha sido empurrado, mas... Ah, foi mal! Ah, eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Nossa, muito obrigado, Akane. Você finalmente está empenhado em uma class trial. Did you forget how the elevator functions? When it's on the first floor, the door on the fourth floor won't open. Oh, pera. <risos> Saying he died from falling is truly incorrect. You should burn in the flames of hell. Uh, whoopsie. Hmm, but my gut is going crazy right now. <sighs> Se Nakamaru morreu em uma queda, de onde o assassino empurrou o Nakamaru? Se for para alcançar a verdade por trás desse incidente, eu preciso resolver esse mistério a seguir. Ok. É um Truth Bullet que eu tenho que usar? É, ok, beleza. Eu, eu, 
Eu dei isso, eu sou muito ruim, mas vamos tentar. Uh... Hum, talvez essa seja a resposta. Ok, agora só precisa saber como usá-la. Qual argumento eu vou contradizer? Talvez. Chiaki? After locking Mekamaru inside the elevator, they move the elevator from the fourth floor to the first floor and made use of the drop. Um, hold on. Did you forget the elevator has a sensor? As long as there's a moving object inside. Espera. The other door won't open. Era aquilo. Which means the elevator wouldn't have moved either. Aquela era a contradição. That must be the threshold of that elevator. Ok, eu já sei o que fazer. Fui rico, eu odeio fazer isso com você, mentira, eu adoro porque você é um pé no saco, mas eu vou ter que te contradizer, cara. Eu espero estar certo aqui. Floor, só faria sentido se. Se, assass... hmm. Aliás, se alguém tivesse passado pelo elevador. They moved the elevator from the fourth floor to the first floor and made use of the drop. Eh, mas aí o fui rico vai falar que não dá só que as long as there's a moving object inside. O sensor é de movimento e contanto que o Nekomaru seja com o botão de meia noite ativado, olha, de noite ativado, ele não vai se mexer. That sensor should only work if something is moving. Exatamente. Nekomaru wasn't moving inside. The elevator sensor wouldn't have detected anything. É como se ele não tivesse lá. His sleep mode? Agora, como que essa sala? Nekomaru's good night button is pressed. All of his functions shut down, and he enters sleep mode. If he's in sleep mode, the elevator sensor wouldn't have noticed him, right? I see. So that's how. However, even if they moved the elevator in that manner, Nekomaru would have just moved along with it. Uh, there would have been no drop for him to fall and die from. Yes. Hmm. Come on. That's what I was about to explain before Kazuichi interrupted me. Kazuichi! Pest. <laughs> Now on. you're calling me a pest? Ah, <laughs> <laughs> é, Kazuichi, eu sinto muito. Uma maneira de criar uma queda dentro do elevador quando né, o Mario ainda está lá dentro. Achar que parece ser uma ideia, mas de que maneira isso poderia ser feito? Ai, meu Deus! Sério, eu não faço ideia! Pera. Enquanto ele ainda tá lá dentro, aconteceu uma queda. É o que eu tô pensando. Se você você É. Por favor, me diga, eu ainda não sei. Ah, uh, não, não é. Não, de novo, não, Akane. Ah, uh, eu acho que... Não. É isso? Oh, ok! Era isso, nossa! Foi por muito pouco. É, exatamente, era a marca do arame. O que significa que o Nakamaru tava preso à maçaneta da porta. Com aquela corda de arame que tava em volta dele. Ah, eu achando que... Is that the same wire that was tied around Nekomaru? Eu achando que era algo completamente diferente. The tip of that wire was tied into a loop. If the elevator moved while that loop part hung from the doorknob. If they did something like that... He would have been suspended in midair. Era tudo para essa cena. That's right. He was suspended in midair. Eu achava que era para essa cena puxar ele. The killer tied up Mekamaru with the wire while he was in sleep mode. Tied the tip of the wire into a knot and hung it on the doorknob to the fourth floor. With that, they moved the elevator from the fourth floor to the first floor of Grape Tower. Isso faria mesmo mais sentido. And suspended Mekamaru in midair. Ai meu Deus! That's right. He was so well hung. Como que uma coma? Tio tem uma coma. Finish that sentence. The killer took advantage of the elevator's unique feature. Only the floor moves. 
By doing that, they created a drop so Nekamaro could fall to his death. Isso foi genial. Kazuishi? Ah! Uh, what? So what if they created a drop? There's no way you can make him fall and die with just that. É claro que sim, foi o que aconteceu. Eu não tô acreditando que eu com você. If Nekomaru is suspended in midair like that, then how do you get him to fall? Ah! Because if he's suspended in midair, he won't die if he doesn't actually fall. Mas ele caiu! Eu não acredito que eu tô discutindo com alguém com o cérebro do tamanho de uma azeitona! Ah! Eu te odeio, Kazuishi! Isso é uma grande perda de tempo. Por que sempre que alguém aparece com algum argumento, um argumento horrível? Even if they suspended Nekomaru from a wire. Ah, ok, vamos lá. Ah, meu Deus, como é que joga esse jogo? Ah, droga! Eu sempre me esqueço. Ah, ah! Ah, meu Deus, calma. Ah! Fuck! Calma! Eu concordo com o que a gente está pensando por aí. Não, não concordo. Ok, vamos lá. Agora vai. Claro que tem... Ai, meu Deus do céu! Que moleque que burro! It's possible that he fell on his own. Exatamente. Why? Nekomaru fell on his. Nekomaru should have still been in sleep mode, right? Ah. Uh, talvez não por causa do alarme do relógio. Sleeping, What? No okay. way do... <laughs> Now's the time if you put a note. Hey, timing. You still won't be able to. Eu tenho quase certeza que era aquilo. It's just impossible. End não, of cal... story. Cala a boca, Kazuishi. Ok, calma. Eu tenho quase certeza que era aquela espada. Agora vai! Isso! Ele tinha um alarme dentro do peito dele. What do you think would happen if Nekomaru woke up while he was suspended upside down in midair? What are you saying? Like, how would he even wake up? Um alarme. He has an alarm inside his body. As long as it was armed, it would have deactivated his sleep mode. Which means the killer set the alarm before they suspended Nekomaru. Oh, nem isso. If you woke up from an alarm and realized you were hanging upside down and had no clue why. Ele nem precisava armar, já estava armado para o mono com uma If something like that happened to you, you would start panicking a lot, right? Eu tenho certeza de que era isso. Your body would start moving. Nekamaru probably did exactly that. Ficou desesperado, cara. Então, ai meu Deus, ele acordou desse jeito. And then, in order to make him fall from the force he was generating. The wire was hung on the tip of the doorknob so it would easily slip off. In actuality, the scrape marks caused by the wire were near the tip of the doorknob, right? Pois é. Nekomaru didn't fall because the wire came off, right? He fell because the entire doorknob came off. When Nekomaru awoke, he must have struggled much more than expected, which caused the doorknob to break off. Was that... Unexpected for the killer too? Well, that's probably it. If they knew it'd leave behind evidence like that, they would have at least tried to do something to cover it up. O assassino não esperava que a maçaneta caísse. O motivo para que ele não tivesse notado isso foi porque. Foi porque eu. Eu não acredito. Foi porque o Nekomaru deu tudo de si. Até quando acordou naquela situação. Ele em nenhum momento ia parar de lutar pela sua vida. Independente de como ele tava, de como tava o seu corpo, ele ainda tava querendo lutar pela sua vida. Eu não acredito que um personagem como ele... Morreu assim tão fácil. Se isso foi realmente o que aconteceu. Então, essa é a pista que o Nekomaru nos deixou. I see. So that's how Nekomaru fell to his death. Do you finally understand now? Por favor. Yeah. It appears it's just as Miss Sonia said. I'm just a pest. No, I'm not just a pest. I'm a total fucking pig. Yeah. Isn't that right, Miss Sonia? Uh, If I'm a fucking pig, you can say so. What the fuck? No, I believe you gave your all. Hey, why aren't you teasing me anymore? <laughs> <laughs> He gets off on this. 
Eu também não aguento mais. Nekomaru ended up falling while he was still hanging upside down. That doesn't mean he just crashed straight into the floor. Of course, you know that too, right? Isso não significa que Nekomaru caiu direto no chão. No momento em que o Nekomaru caiu no chão, a única coisa que eu posso pensar que aconteceu com ele foi que ele colidiu com o pilar. I see. É a única explicação. When Nekomaru fell to the floor, he ended up colliding with the pillar. Isn't that it? Finally, the pillar. <laughs> Finalmente, alguma coisa que eu sei. So that's how the pillar shattered, and why oil was spilled all over the place. Eh. See, I told you the pillar was the weapon. My gut was totally right. Finalmente, eu adivinhei alguma coisa well, no caso. The pillar was a bonus. It's not even clear if the killer intended that, or if it was just a coincidence. At this point, it is quite difficult to find a clue that will lead to the killer. Then what about the alarm? I'm hmm? positive the alarm was set for 7.30 a.m. And if we map it out from there... Hold on, baby gangsta! <laughs> Stop calling me baby gangsta! <laughs> What'd you just say? Did you say the alarm was set for 7.30 a.m.? You didn't check it yourself? Nekomaru's alarm was set for 7.30 a.m. Nah, that's impossible. Because even though I slept in a little, I still got to the tower at 7 in the morning. N now that you mention it, so did I. Então, alguma coisa foi There was no way I could be late for Monokuma Tai Chi, so I left for Grape Tower before 7 a.m. No, não é possível. Alguma coisa foi alterada aí. found Nekomaru's body there, It would have been before the 7.30 a.m. alarm went off. It appears yet another contradiction has been birthed. How were you able to discover Nekomaru died at 7.30 a.m. when you went to the tower at 7? Th that's what I want to know! Provavelmente... Outro mistério que eu não entendi. Sério, é apenas um mistério após o outro. Mas eu não posso fraquejar em um momento como esse. Só mais um pouquinho eu conseguiria alcançar a verdade. Com certeza. Deve haver uma pista para romper essa contradição. Tá legal, vamos lá. Então, de... Boa noite, testemunho foi rico, relógio. Ah! Eu não faço ideia. We headed for Grape Tower. Before 7 a.m., I am certain. Talvez. Não But exatamente. The alarm inside Nekomaru's chest was set for 7:30 a.m. Isso eu acredito. Nekomaru died because of that alarm, right? Uh... This time of death from the time the body was discovered. One of those must be an illusion. Com certeza. The killer probably did some tampering. They probably messed with the clock inside Nekomaru's chest. Não pera, isso é impossível. Ai meu Deus, calma lá. Ah, 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 fuck! Eu mandei a trufa de errada. Eu tenho certeza que aquela é a contradição. Espera, eu mandei a contradição errada. Ai meu Deus, eu mandei a resposta errada. Ah. Ah. Aqui, é isso. Não tem como ser. O problema não é Nekomaru. O killer probably did some tampering. Sim, mas não no Nekomaru. Porque o relógio dele era inalterável. Não, o clock inside his chest was a radio clock, so it would have been impossible to mess with. Que significa que o assassino mudou todos os relógios da casa? So you're saying there's no way the killer could have tampered with the clock? Não do Nekomaru, mas talvez... Maybe the clock Nisonia saw was the one that got tampered with. Todos nós tivemos... The clock inside Grape House? O mesmo horário. No, I checked all the clocks inside the front house. É! O Fui o Rico viu tudo e todos estavam iguais. Oh, that's what I asked you to do. So you really listened to me and checked all the clocks. And because of that, I can confidently declare that all the clocks had the same time displayed. 
Então o assassino mudou todos os relógios. Se não há uma possibilidade de que o tempo foi tampado, então nós temos que duvidar que o humano é testemunha. Por favor, acredite-me. Nós não estamos mentindo. Eu sei que não. Talvez seja uma misunderstanding. Eu nunca me entendo. Eu vou te matar em comida de gato. Ah. Ok, Akane. Fica pra depois dessa parte. Essa contradição relacionada ao tempo. Eu não acho que eu devo duvidar dos testemunhos. Eu deveria duvidar do relógio. Eu não tenho dúvidas de que algo foi feito, mas. Como que isso foi feito? Exatamente. Como que ele. Trocarei a hora de todos. Nós que estamos esquecendo de algo. Talvez estamos treinando mal alguma coisa. Pense. Se me concentrar e pensar, eu deverei ser capaz de encontrar a resposta para esse mistério. Missão lógica. Hein? Ah, ok. Não, eu confundi os nomes. Legal, vamos nessa. Para um dos modos mais. Overwhelming de todos. Digo. É literalmente a equipe da garampa dizendo Olha só, nós sabemos fazer um jogo de skateboard Se quisermos a gente pode fazer, ó, tá vendo? Olha só que pulos maneiros Completamente desnecessários, mas maneiros Não, eu tô brincando, eu adoro esse modo Enfim Cadê a pergunta? É isso aqui? Ok O que o Hajime e os outros interpretaram errado? A hora do edifício, identidade do assassino, o local onde ocorreu o assassinato A hora do edifício, não? É a única coisa que faria sentido pra mim. Diz que sim. Foi, ok. Próxima pergunta. Manda ver. Daqui a meia hora, quando nós passarmos por todos os obstáculos que eles querem que a gente passe. <risos> Isso é realmente necessário. Oh, shit. Wait. What? Ai, oh, meu Deus. Cara. Vamos lá de novo. Caramba. Isso é muito mais difícil do que parece. Ok, segura a pergunta. Qual o relógio foi manipulado? Os relógios do edifício, ambos os relógios do Raj Nekomaru. Os relógios do edifício. O do Nekomaru é impossível ser manipulado, então isso já exclui o azul também. Ok, vermelho de novo. Certo, foi. Mais uma vez. Para mais saltos emocionantes e alucinantes e radicais. E meu Deus, Raj, me way to go. Para a última pergunta, nós. Ué, what the fuck? Não! Droga! Ah, uh, oh, meu Deus! Ok! Ah! Por aqui! Caramba, cara, isso era realmente necessário! Ah, oh, mas que eu não tenho que pular de um lado pro outro, isso realmente me deixou meio preocupado. Ok, terceira pergunta: Qual casa teve hora manipulada? Ambas as casas! Certo? Já que a Sônia e o Fui o Rico dizem a mesma coisa, então. Embora seja muito complicado, essa é a resposta. Eu não sei como o assassino fez isso, mas minha nossa. Isso foi muito bem bolado. Exatamente. There's no way you'd have noticed it. I see. So the killer messed with the time inside the whole building by changing all the clocks. <sighs> so that's what it was. There's no way I would have noticed that. This is truly fantastic! Huh? Now's not the time to be pleased. More importantly, how much was the time off? That's the certo. Esse é o principal problema. Preciso esclarecer quanto tempo passou quando o assassino manipulou os relógios. Esse com certeza é o próximo mistério. Eu vou alcançar a verdade de uma vez só. Eu acho. Não estaria tão confiante assim quanto o Rajmi, mas... Eu vou tentar. Uh... Ok. Eu não faço ideia de que Truth Bullet usar aqui. Vamos ver. Se o tempo no estava tudo mesmo... Then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of death. Which clearly 7:30 a.m. No, talvez não. The problem is, what time would 7:30 be? In our time. Eh, no, calma. Are there any clues that can be used to narrow that down? Ok, eu entendi. Ele morreu às sete e meia, mas. It would have been a great clue. 
or his scream. Grito de... Mas ele fez um barulho, não fez? Ele fez um barulhão. We would have heard it too. There's no point in saying that. If does not exist in this world. Cala a boca, Gana. Ok. Ele fez um barulho enorme. E eu sei quem ouviu esse barulho enorme. Porque o Raj me ouviu e. Acordou igual uma garotinha assustada. Then we can only rely on Nekomaru's radio clock. Mais uma pessoa. Uma pessoa com ótima audição e olfato ouviu na mesma hora aquele barulho aconteceu. Isso eu ainda não sei te dizer mais. Uma pessoa ouviu Sonia e essa pessoa foi a Kanye. Eu esqueci do nome dela por meio segundo, mas eu lembrei. That's right. We should have heard the sound he made when he fell. Wasn't it that rumbling noise? Rumbling? I thought it was just an earthquake, so I went back to sleep. Was that the sound from when Nekomaru fell? Well, a huge body fell from the fourth floor to the first, and the pillar fell with it. It's obvious we'd hear the impact sound. We heard that noise too. It was when we were gathered at the Strawberry House Lounge. Uh, Sonia? What is it, Sonia? Oh, well, that sound everyone heard? I did not hear it at all. What? Huh? Ah, you probably calma. didn't hear it because you were sleeping. No, but I did not sleep choque. at all. I was awake the whole night with hunger pings. Mm. There's nothing to worry about. What's important is that rumbling noise, anyway. If we use that rumbling sound as a reference, we might be able to figure out how much our time was off. I heard that sound probably around 5:30 in the morning. Então, huh? You can tell? Quer dizer que foram duas horas? I woke up and left De diferença ou uma hora e meia? That's when I saw the clock in the lounge. That's a lot of work, Akane. Espera aí. Nesse caso, se aquele som estrondoso que ouvimos foi às 5 e meia da manhã, como se a resposta para a diferença no tempo estivesse bem na frente do meu nariz. Foram duas horas, então. Cara! Nekomaru's alarm went off at 7:30. And if we heard the sound of his impact at 5:30, that means our time was off by two hours. Minha nossa! Two hours? That much? We were starving pretty badly. There's no way we would have noticed. Faria sentido. Plus, the funhouse has no windows. And there weren't any Monokuma announcements either. However, for what reason did the killer alter our perception of time? E além disso, the reason is obvious. Mm. So they can lure out just Nekomaru. Faz sentido, mas para atrair apenas o Nekomaru? If you messed with the clocks and used a specific thing, you definitely get Nekomaru to the tower alone, right? Yeah. Você tem razão, mas, mas ainda assim. There, the killer's plan was a splendid success. That's all it means. Como que as pessoas? Ah, de manipular o tempo, o assassino também usou uma coisa específica. Se ele estava tentando atrair o Nekomaru, então essa coisa específica seria o Monokuma Taichi. I see. Eu estava pensando nisso desde o início. That's it. The killer made use of the Monokuma Taichi activity in the morning. How did they use it? We were required to go to Great Tower every morning at 7 a.m. for that activity, right? But if they mess with all the clocks inside the building, what would that do to us? We wouldn't be able to attend on time, but that wouldn't affect Nekomaru. His radio clock had the exact time. That's right. In doing so, the killer was able to lure him to the tower by himself at the precise time. Mas de novo, como que as pessoas sabem que era às cinco e meia? When I witnessed Nekomaru early in the morning. Não, o horário pode ter sido alterado também. Antes disso, antes de você saber que era cinco e meia. You witnessed Nekomaru around five a.m. Alguém tá entendendo o que eu tô dizendo? And time was also two hours off. It should have been seven a.m. Yeah, that's pretty much it. At that time. He was heading over to Monokuma Tai Chi, right on schedule. I 
see. Now that I think about it, I realize what Monokuma meant when he said those words. Ah! Too early! He didn't even ask you yet! Pera, que palavras? Eu esperava que todos abandonassem o Monokuma Taichi. Hã? O que é que tem de errado nisso? Digo, nós perdemos a hora. When you said everyone, you were including us, right? We Entendi. thought we came to the tower on time, but in truth, it was way past the meeting time. Ah, jeez! That's... well, how should I put it? Um, what was it? You know, tripping over a foot, or something like that. Oh, Are you talking about tripping over someone else's fault? Huh? Better. Ah, oh, carregar. Too bad. <laughs> Liar! That's not it! It's incorrect! Th that's definitely the correct answer. Gente. You always get so stubborn like this. Por favor, dá Let's just ignore the peanut gallery. <laughs> now that we've found out how the killer lured Nekomaru, the number of suspects has drastically decreased. Peanut gallery? <laughs> huh? Hey, why would that decrease the number of suspects? Don't be a friggin' liar! You'll know I'm not lying when you listen to what Fuyuhiko is going to say next. Huh? Huh? Okay. What the hell do you mean? Fuyuhiko, você tem... What? You witnessed Nekomaru going toward the tower. Did something else happen after that? Uh... Are you talking about that alarm? Alarm? Hmm. Alarm? Shaq, eu já disse... A little while after I witnessed Nekomaru. The clock in the strawberry house lounge started going off. Plus, it was just before that rumbling sound occurred. That's it. So that's what it is. Okay. If Nekomaru died when the rumble happened, then whoever doesn't have an alibi at the time is the prime suspect. Spatter. Really? Was there anyone who didn't have an alibi at that time? Meu Deus. I remember now. Eu também. The was so loud I couldn't help bolting from my room. But there was one guy who never left the lounge. Você tá brincando comigo? It's pretty weird that bastard never came out of his guest room. Which means that person does not have an alibi for when Nekomaru fell? Who is it? Who's the bastard? Holy shit, eu acho que sei quem é. Para aquele que não tem um alibi. Minha nossa! Eu não esperava por isso, mas... Se isso for verdade... Ai, meu Deus, Nekomaru! Se isso for verdade, então... O culpado só pode ser o Nagito! Ele... Ele não apareceu na hora do alarme! The one who wasn't there. It's you. Right, Nagito? Não é possível. Não faz o menor sentido ser ele! That's right. Nagito wasn't there. Isso contradiz muita coisa. Eu joguei com ele. He, Gundam and Fuyuhiko. You didn't come out, even though the alarm was going off like crazy. You weren't in your room, were you? If that's the case, where were you? Nagito, é bom você falar. Please, say something. De preferência de mim, porque eu quero que você morra. If you don't hurry up and answer. I'm gonna suicide dive you! Huh? If I may be frank, even if I wanted to go to the lounge, I couldn't. You couldn't? What do you mean? <laughs> it's merely the foolish talk of the week. Not only did I not hear the alarm, I never even heard that rumbling sound. Is it... Would you be? You're definitely fucking lying. Espera. Uh, however, that is also true for me. Espera aí. It's obvious that I did not hear the alarm in Strawberry House. A Sony you but Nagito... I did not hear the rumbling sound either. Is that not strange? I mean, everyone else heard it. Shaki! Você também não ouviu, não é? To be honest, it's not just them. Same goes for me too. Eu sabia! É isso! É isso, não foi o Nagito! Eu não acredito que eu tô feliz por não ter sido ele, mas... 
So I thought that's why I couldn't hear it, but it wasn't that. I probably couldn't hear it at all. Agora tudo faz sentido. What does that mean? You still don't know. Think about what the three of us who didn't hear a sound have in common, and I'm sure you'll figure it out. Eu não acredito nisso. As únicas pessoas que não ouviram barulhos estrondosos foram Nagato, Sonia e Shiaki. O segredo é o que esses três têm em comum. E eu acho que já sei o que é. Será que isso também pode ser o um segredo capaz de apontar para o assassino? Sim! Minha nossa! É verdade! Mas Garrett, vamos lá! Ah! Ok, é isso, eu já sei o que é! Era porque eles estavam em um quarto de luxo esse tempo inteiro! Minha nossa, isso aponta completamente pro assassino! Holy shit! Nagito, Sonia e Chiaki, os três de vocês estavam em deluxe rooms, certo? Eu não acredito. Eu não acredito. Se eu me recordo, as deluxe rooms são. Soundproof! A prova de som! Cara! The reason we could not hear the rumbling noise. That's right. It was because the deluxe rooms have superior sound insulation. You actually noticed that. Nice catch, Hajime. Are you using your ultimate reserve course student talent? Calma, relaxa. Não, não escutei. Now then, you guys must understand by now, right? The true identity of Nekomaru's killer. Oh, hold on a sec. Why does that lead to who the killer is? <laughs> Why? Well, that fact just now is a very important clue and a decisive factor in identifying the killer. D decisive factor? Eu sei por que ele está dizendo isso. Ai, eu ainda não. Não quero acreditar que. Eu acho que estou entendendo o que o Nagato quer dizer. O assassino entre nós. O assassino que matou o Nekomaru. É alguém que jamais passou sequer na minha cabeça. Eu acho que uma das últimas pessoas que eu esperaria que fosse matar ele. Digo, essa pessoa não tem o menor motivo, além da fome, pra cometer o um assassinato. E talvez seja isso que tenha guiado essa pessoa, mas... Minha nossa, o assassino do Nekomaru não foi ninguém mais, ninguém menos do que o Gundam! You're the only one. 